हेलो स्टूडेंट वेलकम टू ईजी विद्या सी ट्वेंटी सी थ्री नाट टू मेकानिक्स आफ सालिड्स इन थीरी आफ स्ट्रक्चर मन प्रीविय पेपर साल्वेसा शार्ट आसर् क्वेश्चन की सो अला इन मन की जूल ट्वेंटी ट्वेंटी जगह बैक्ला पेपर शार्ट आसर्स नाव ओके सो ऐक्चुअल मन की शार्ट आसर्स चूँ मन की फस्ट चाप्टर नीचे रे शार्ट आसर्स सैकड़ चाप्टर नीचे रे फोर्थ नीचे रे फिफ्त नीचे रेनाई का चाप्टर जाग्रत चुके मन की वन थ्री फाइव वन फोर फाइव चाप्टर्स चलते मन के शार्ट आसर्स इंदो प्रिपेर अवी चूँ मन इकड़े आलमोस्ट मन की एट क्वेश्चन वस्तनाई कदा एट थ्री अंत ट्वेंटी फोर मार्क्स अब मन की वस्ताएन सो इन मन की वीटो इच्छा प्रीविय प्रॉब्लम पेपर्स चूस्ते मन की फस्ट क्वेश्चन इज स्टेट द इक्वे आफ सिंपल बे वित् यूजुअल नोटेशन अो सिंपल बे इक्वे एम बै ईज ईक्वल टू सिग्मा बै वैज ईक्वल टू बै आर् बेसीक फार्मला फस्ट ने फार्मला मन सो दीं यूजुअल नोटेशन अंत इप्ड एम अंत मूमेंट आफ रेसीस्टे मूमेंट आफ रेसीस्टे ईज मूमेंट आफ् इनर्शिया सिग्मा इज बेंग स्ट्रेस वैज डिस्टेंस आफ न्यूट्रल ऐक्स फ्रम एक्सट्रीम फैबर फ्रम एक्सट्रीम फैबर इज एंग मॉड्युस्ट मॉड्युस् आफ एलास्टी आर् रेडियस आफ कर्वेचर जस्ट मेरी इवन रिप्रजेंटे ईजीग थ्री मार्क्स अने मन की वस्ते बेसीक फार्मला सिंपल बे लास्ट क्वेश्चन लास्ट पेपर लड़गा सिंपल बे डेफिनेशन अड़गर इक सिंपल बे इक्वे अड़गर सैकंड क्वेश्चन वे सी क्या द मैक्सीम षेयर स्ट्रेस फर् रेक्टांगुलर सैक्न सब्जेक्टेड टू षेयर फोर्स वन थर्ट मैक्सीम षेयर स्ट्रेस फार्मला रेक्टांगुलर सैक्न की थ्री बै टू टव ऐवरेज टव ऐवरेज प्लेस मन शेयर फोर्स बै ए वे शेयर फोर्स मन के वन थर्ट कि न्यूटन वन थर्ट इंटू टेन क्यूब ए रेक्टांगल ए टू हड्रेड इंटू थ्री हड्रेड जस्ट मे दी साल्वे सरपोदी फोर जीरो कैंसल आईपते ओके थ्री इंटू थर्टी बै थ्री कैंसल आईपोगा थर्टी बै फोर अच्छे थ्री पाइं टू फाइव वे थ्री पाइं टू फाइव न्यूटन पर् एम एम स्क्वे अस्ट सिंपल फार्मला अदे रेक्टांगुलर सैक्न बदल सर्कुल सैक्न इच्छर अब टव मैक्स फार्मला फोर बै थ्री टव ऐवरेज अब फोर बै थ्री इंटू शेर फोर्स बै ए वे सर्कुल सैक्न अब एमें पैडी स्क्वे बै फोर अ सर्कुल सैक्न की इध सर्कुल अच्छे इक मन की क्वेश्चन रेक्टांगुलर इच्छर का फार्मला वेसको चसा चाल सिंपल फार्मलाजी थ्री मार्क्स गेन चेयर नैक्स्ट इध सैकंड चाप्टर्स नीचे इच्छा रे क्वेश्चन रे क्वेश्चन ड्रा द रिफ्लैक्टेड षे आफ सिंपल सपोर्टेड बीम कैंटीवर बीम अंड फिस्ड बीम इध चाल सिंपल सिंपल सपोर्टेड बीम की डिफ्लैक्टेड षे अंत दीन मेरे लोड उमाजि से लोड उदाला बेडी एलास्टिक कर्व एला वस्तु इला बेड ओके इधी दी डिफ्लैक्टेड षे अटे डिफ्लैक्शन इला वस्ट कैंटीवर तीस कैंटीवर ओक डिफ्लैक्शन षेप एला वस्तु इला वस् इकड़े स्लोप डिफ्लैक्ष स्टार उ स्ट्रईट वी इला बेड इलाट इला बेड दीन के अच्छी बे अने कर्व इला फिस्ड बीम तीस फिस्ड बीम की डिफ्लैक्शन एपड़ू फिस्ड सपोर्ट अलाकोस्तम इलांपल सपोर्ट चूँ इकड़े इलाकोच इक स्टी इकड़ स्लो उ तीट जीरो अन्ट वै को जीरो इकड्मात्र वै मैक्सीम वस्तु ओके सिंपल सपोर्ट इकट उ वै इकड़ तीट मैक्सीम वस् ओके अट्ला डिफ्लैक्टेड षे अंत इन मूड वेय मूड की मूड मार्क्स वस्ट नैक्स्ट नैक्स्ट वे मन की कैंटीवर बीम आफ स्पैन थ्री मी फाइव मीटर्स क्यारी एनडीएल आफ 
18 kilo newton per meter kada cantilever beam icharu udl undi 8 kilo newton per meter span is 5 meters okay so ikkada maximum uh, deflection at free end adugutunnaru so deflection at free end antho free end formula teliyali manaki indak cheppan formulas anni kuda in last video lo cheppanu so cantilever with udl ichinappudu maximum deflection formula w l power 4 by 8 ei w anta 8 kilo newton per meter l vachesi 5 power 4 meter power 4 by 8 into ei e anta 200 kilo newton per mm square into i is 360 into 10 to the power of 6 mm power 4 ओके इकड़ा न्यू किलो न्यूटन्स की प्रॉब्लम लेते गए नहीं इकड़े मो वक्ते मीटर्स लाओ उन्हें इनको कटे मो एमएम स्क्वेयर लाओ उन्हें कदा सो ये पुरे ये दिन इन लो मीटर क्यूब टाइम्स पॉइंट दान कुंडे ये पुरे मानो एम शायद वांटे ये मीटर क्यूब ने एमएम पावर एमएम क्यूब लोग मार दा वांटे ते कहता होगा मीटर के थाउजेंड एमएम में ताने की क्यूब ऐसा मान मारता है, तो मीटर क्यूब इन कास्ट में ना एमएम क्यूब लोग मार चेसम, ओके, तो ये पूरे मानों दिन सॉल्व जैस कुंटे, एट कोड़ा कैंसल है पहन दी, फाइव पावर फोर इनटू टेन पावर नाइन बाय टू हंड्रेड इनटू थ्री सिक्सटी इनटू 10 टू Ten cube divided by two hundred divided by three sixty. So answer eight point six eight mm or chindi. So cantilever la ichna load ke mana ki e deflection formula theli aale. Okay. Meru simply supported beam ki and cantilever beam ki render akal beams ke koda slope and deflection values meru gutte pet kondi. रेड लोड कंडीशन की पाइंट लोड की यूडीएल की मन की शार्ट आंसर्स वे झास्टी ईजीग रायगल इला नाग फार्मलास मोतम एट फार्मलास्त एट फार्मलास्तको इधर प्रीविय वीडियो वाल्यूस अभी चपाँगी फार्मलास्तुटे ईजीग त्री मार्क्स वस्ताएन ओके नैक्स्ट ईवेन एसए क्वेश्चन साल्वाना स्कोप उ फार्मलास्ते एसए क्वेश्चन अट्लीस्ट मेरे फार्मला मेन सब्सट्यूशन चयन वाले डिफ्लक्षन अभी फैंडार ओके सो एट फार्मलास्त्र जुर्त नैक्स्ट फिफ्त क्वेश्चन स्टेट द यूल इक्वे फर् क्रिपिंग लोड इध मन लास्ट पेपर लिस्कें पीसीआर इज ईक्वल टू पै स्क्वे ई बै एल स्क्वे यूजुअल नोटेशन कदा इ अंटे एंग्स मोजल ईज मूमेंट आफ एनर्स एल एफेक्ट लेंत सिक्स्थ वन अट्ला चाप्टर नीचे एफेक्ट लेंत नैक्स्ट रेडियस आफ् गईरेशन स्लैंडर रेसियो वीट डेफिनेशन चलो रेडियस आफ् गईरेशन स्लैंडर रेसियो ओके लांग कॉलम की षार्ट कॉलम की डिफरस इलांट चलो नैक्स्ट रईट एनी थ्री कंडीशन आफ् स्टेबिटी आफ् डैम स्टेबिटी आफ् डैम की कंडीशन अड़ा फस्ट वन इज ओवर टर्ंग ओवर टर्ंग सेफ उ मन की रिजल्ट शुड बी वितिन द बेस इधी इध डबल्यू इधर अंटे रिजल्ट शुड बी वितिन द बेस अन्ट अंत रिजल्ट अने बेस कटे लपले उ सैकंड के वे स्लैडी सो ये मन की फ्रिक्षनल फोर्स उदी खचिता हॉरिजंटल प्रेजर कटे एक्व उ फ्रिक्षनल फोर्स बिटी डैम अं सा पटकल अने की प्र हॉरिजल वाटर प्रेजर कटे एक्व उ नैक्स्ट फर् नो टेन टू डेवलप इन द बेस आफ् द डैम ई शुड बी लैस दर् ईक्वल टू बी बै सिक्स इला मूड कंडीशन रायचु इप्ड नीन राय स्लैड कंडीशन रायन नैक्स्ट डिफाइन मिनीम बेस विट आफ ए रिटर्न वाल रिटर्न वाल कहीं डैम कहना सर मिनीम बेस विटे द बेस विट एट विच There will be no, there will be no tension or no sliding at the base of the wall. Base of the at the base of the retaining wall or dam and mat. Ante dam logan retaining wall logan base. Thegar alone tension ra kordu, alone sliding ra kordu. 
అలాంటి చోట ఉండే మినిమం విడ్తని ఐ మీన్ ఆ బేస్ విడ్తనే మనం మినిమం బేస్ విడ్త అంటాం అనమాట ఓకే ఇవన్నీ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ నెక్స్ట్ ప్రతి చాప్టర్ నుంచి మెయిన్ డెఫినేషన్స్ చదవండి అట్లానే దీనిలో ఇంకా రిటైనింగ్ వర్స్ ఈ డ్యామ్స్లో ఇంకా వచ్చే షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటంటే ఈ సర్చార్జ్ ఈ డెఫినేషన్స్ చదవాలి సర్చార్జ్ యాంగిల్ యాక్టివ్ అర్త్ ప్రెజర్ ఫార్ములా యాక్టివ్ అర్త్ ప్రెజర్ ఫార్ములా ఏంటి హాఫ్ గామా హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ సైన్ ఫైవ్ బై వన్ ప్లస్ సైన్ ఫైవ్ చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ ఉండాలి రావాలి నెక్స్ట్ మినిమమ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ యూజింగ్ ర్యాంకింగ్స్ ఫార్ములా అది కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రాపర్ క్యాంటిల్ ఎవరు ఇచ్చారు స్పానిష్ త్రీ మీటర్స్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎన్ యూడిఎల్ ఆ ఫిఫ్టీన్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ ప్రాప్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ద ఫ్రీ అండ్ ఫైండ్ ద ప్రాప్ రియాక్షన్ ఈ ప్రాప్ రియాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి దీనికి కూడా డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములాస్ వచ్చి ఉండాలి ఓకే డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఈ సింప్లీ సపోర్ట్ సారీ క్యాంటిల్ ఇవర్ విత్ యూడిఎల్కి డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఎల్ పవర్ ఫోర్ బై ఎయిట్ ఈఐ ఓకే ఇది ఈ లోడ్ వల్ల వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ ఇప్పుడు అలానే ఈ ప్రాప్ రియాక్షన్ వల్ల ఇలా పైకి డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది కదా ఆ డిఫ్లెక్షన్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే మనం ఇంత ఇంతకుముందు ఇలా చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ఫార్ములానే అనమాట పి ఎల్ క్యూబ్ బై త్రీ ఈఐ అని చెప్పుకున్నాం ఇది పి అనుకుంటే ఇది డబల్యూ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేయాలన్నమాట అంటే డబల్యూ ఎల్ పవర్ ఫోర్ బై ఎయిట్ ఈఐని పిఎల్ క్యూబ్ బై త్రీ ఈఐని బ్యాలెన్స్ చేయాలి చేసినప్పుడు మనకి ప్రాప్ రియాక్షన్ వస్తుంది ప్రాప్ రియాక్షన్ పి అనుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే ఈఐలు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ డబల్యూఎల్ బై ఎయిట్ మిగులుతుంది త్రీ ఇట్ వెళ్ళింది ఎల్ క్యూబ్ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ పోతే ఇంకొక ఎల్ మిగిలింది త్రీ డబల్యూఎల్ బై ఎయిట్ సో ప్రాప్ రియాక్షన్ ఈజ్ త్రీ డబల్యూఎల్ బై ఎయిట్ డైరెక్ట్గా మీరు ఫార్ములా గుర్తుంటే దీన్ని వాడుకోవచ్చు లేదా ఇలా సాల్వ్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు ఇలా సాల్వ్ చేసుకుని వెళ్ళడం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఎలాంటి ఇచ్చినా సరే మీరు చేయగలుగుతారు అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఎయిట్ ఫార్మ్ ఈ రిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను కదా సో వాటిని యూజ్ చేసుకుని మీరు ఎట్లా డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు త్రీ ఇంటూ డబల్యూ ఎంత ఇచ్చారు మనకి ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ ఎల్ఈ త్రీ మీటర్స్ బై ఎయిట్ ఇంతే త్రీ డబల్యూఎల్ బై ఎయిటే ప్రాప్ రియాక్షన్ అనమాట త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ విచ్ గివ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ అనేది మనకి ప్రాప్ రియాక్షన్ అవుతుంది ఓకే సో ఇలా మనము సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ స్టేట్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫిక్స్డ్ బీమ్ సబ్జెక్ట్ టు సెంట్రల్ పాయింట్ లోడ్ అంటే ఫిక్స్డ్ బీమ్కి సెంట్రల్ పాయింట్ లోడ్ ఇచ్చినప్పుడు వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ ఆ మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే పిఎల్ క్యూబ్ అది సపోజ్ ఇది పి అనుకుంటే పిఎల్ క్యూబ్ బై వన్ నైంటీ టూ ఈఐ ఇన్ కేస్ ఇదే ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ మీద యూడిఎల్ కనుక ఉంటే అప్పుడు వచ్చే వైమాక్స్ ఫార్ములా డబల్యూఎల్ పవర్ ఫోర్ బై త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఈఐ మీరు సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే దీనికి దానికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సింప్లీ సపోర్టెడ్కి ఫిక్స్డ్ బీమ్కి కంపేర్ చేసుకుంటే డిఫ్లెక్షన్ సింప్లీ సపోర్టెడ్కి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే పిఎల్ క్యూబే ఫార్టీ ఎయిట్ ఈఐ ఇక్కడేమో డబ్ల్యూఎల్ పవర్ ఫోర్ ఫైవ్ డబ్ల్యూఎల్ పవర్ ఫోర్ బై త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఈఐ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫార్ములాకి ఇంటూ వన్ బై ఫైవ్ వేస్తే ఈ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది అలాంటి ఈ ఫార్ములాకి వన్ బై ఫోర్ వేస్తే ఈ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది అంటే సింపుల్ సపోర్టెడ్ ఫార్ములా గుర్తుంటే దానికి ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ వేస్తే ఫిక్స్డ్ బీమ్కి సంబంధించిన వైమాక్స్ వస్తుంది ఈ సింపుల్ సపోర్ట్ బీమ్ విత్ యూడిఎల్ ఫార్ములా గుర్తుంటే దానికి ఇంటూ వై వన్ బై ఫైవ్ వేస్తే ఈ ఫార్ములా వస్తుంది రెండింటిని కంపేర్డ్గా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో అంటే మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ విత్ సెంట్రల్ పాయింట్లో అడిగినా మీరు యూడిఎల్ అడిగినా కూడా ఫార్ములా రాయగలిగేలా ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి క్లాసిఫై ద ఫ్రేమ్స్ యూజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండ్ నెం
if n is not equal to 2j minus 3 then it is imperfect frame ante meeru classify cheyamante itlane rastaru if n is equal to 2j minus 3 ee equation ganaka satisfy aithe that frame is called perfect frame if that equation is not satisfied then it is imperfect frame example teeskunte ela frame teeskunnaru moodu joints unnai moodu members unnai kada so ipudu n is equal to 2j minus 3 lo ikkada 3 joints unnai 2 into 3 minus 3 esthe manaki answer 3 vachindi ikkada members kuda moodu unnai kabatti idi perfect frame avutundi ఒక వేళ ఇలా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ జే మైనస్ త్రీ అవ్వకపోతే అప్పుడు అది ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది సో క్లాసిఫికేషన్ చెప్పమంటే పర్ఫెక్ట్ ఫ్రేమ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్రేమ్ రాస్తారు బేస్డ్ ఆన్ ఈ ఈక్వేషన్ అనమాట ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ జే మైనస్ త్రీ ఈక్వేషన్ బట్టి ఓకే సో ఇట్లా మీరు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే అండ్ ఐ విష్ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ థ్యాంక్ యూ